Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. 7. sınıf din kültürü ahlak bilgisi 2. dönem 2. yazılı soruları ile devam ediyoruz. Hemen sorulara bakalım arkadaşlar. Şimdi birinci soruda Kur'an'da adı geçen meleklerin haşadakları hangisi? En çok olan meleği soruyor arkadaşlar. Ee, Kur'an'da Cebrail arkadaşlar ruh olarak da geçiyor. Cibril olarak da geçiyor. Cebrail olduğu için arkadaşlar en fazla vahiy meleği olan Cebrail'in ismi Kur'an'da daha fazladır arkadaşlar. O şekilde bilmeniz yeterlidir şu an itibariyle. Peki ikinci soruya bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi toplumumuzda yaygın olarak batıl inançlardan birisi değildir? Yaygın olan batıl inançları soruyor. Nazar boncuğu takmak. Batıl bir inançtır arkadaşlar. Evlerin kapısına atnalı asmak batıl bir inançtır. Mezarların üstünde e, toprak atmak batıl bir inanç değildir arkadaşlar. E, ağaçlara çabut bağlayarak dilekte bulmak bu da bir batıl inançtır. Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soruda bir ayet verilmiş arkadaşlar. Bu ayette e, sizce ne olabilir? Min şerri resvasıl hannas ellezi yüvesvisi fisi durun nas minel cinneti ve nes. Bu e, Nas suresine ait değil mi arkadaşlar? Kul evunuzu bir rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasıl han nas. Bakın. Kul evunuzu bir rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasıl han nas diyor. Burada min şerri mahalak olan kısım yok arkadaşlar. Zaten bundan öncesi hangisi bulunmaz diyor. Bursa seçeneğindeki cevap bulunmaz arkadaşlar. E, hemen dördüncü soruya bakalım. Kadir gecesini önemini anlatan bilgiler bilgilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'de yala, yer almaz diyor arkadaşlar. Şimdi Kadir gecesinde önemini anlatan bilgilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'de yer almaz. O gece şeytanın bağlandığına bunu biliyoruz değil mi arkadaşlar? Bin aydan daha hayırlı olduğuna melekleri ve cebbarin Allah'ın izniyle yeryüzüne indiğinde Tanrı'yla ağrırmasına kadar bir esenlik oluştuğuna. Şimdi sizce bunlardan hangisi vardır? Şimdi Kadir gecesini biz ne diyorduk arkadaşlar? Bin aydan daha hayırlı bir gece diyorduk değil mi? Melekler ve Cebrail Allah'ın izniyle yeryüzüne inerler. Ve Tanrı'yla ağırmasına kadar bir esenliğin oluştuğunu zaten biz biliyoruz arkadaşlar. Ama o şeytan, o gece şeytanların bağlandığına dair Kur'an-ı Kerim'de bir bilgi yer almıyor. Ama diğerleri Kur'an-ı Kerim'de var arkadaşlar. Hemen 5. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi orucu bozar? Şimdi arkadaşlar bir orucu bozup bozmamayı şöyle alıyoruz. Vücuda giren bir şey olduğunda orucu bozar. Vücuttan çıktı yani çıkan olunca bir orucu bozan bir durum olmadığını beğeniyoruz ama bazı durumlar hariç tabi. Şimdi bakalım. Göze ilaç damlatmak bir vücuda giriş olduğu için bu orucu bozar. Peki banyo yapmak bozmaz. Kan vermek bozmaz. Bayılmak bozmaz arkadaşlar. Ama bir ilaç da olsa vücuda bir girdi olduğu için arkadaşlar... Orucu bozar diye kabul ediyoruz. Bu soruya göre. Hemen 6. soruya bakalım. Allah Cebrail Vahiy Hazreti Muhammed Mustafa verilen bu kurala göre bir kurala göre sıralanmıştır diyor. Buna göre soru işareti olan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? Şimdi arkadaşlar burada mesela emanet, tebliğ, fetanet ya da sıtık olarak bir bilgiler var değil mi? Şimdi emaneti hepimiz biliyoruz zaten. Emanet olduğunu biliyoruz. Peki fetanet neydi arkadaşlar? Fetanet bir peygamber sıfatı olarak düşünebilirsiniz. ve zihin açıklığı gibi düşünebilirsiniz. E, Sıddığa biz ne diyorduk arkadaşlar? Doğruluktan bahsediyorduk ama tebliğ onlara yayma yani insanlara ulaştırma olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ve cevabınız tebliğdir. Yani Allah'tan peygamberlere vahiy ile Hz. Muhammed Mustafa ile tebliğ ediyor. Yani insanlara bu bilgiyi duyuruyor. Allah'ın bize gönderdiği bilgiyi duyuruyor. Evet diğer soruyla devam edelim. Abdülkadir Geylani düşünceleri etrafında oluşmuş ta tasavvufi ekol aşağıdakilerin hangisidir? Şimdi arkadaşlar Nakşibendilik e, Abdül e, Halik Gujdevani e, Nakşibendilik e, bu kişi tarafından yönlendirilmiş. Mev Mevlevilik Mevlana'dan arkadaşlar. Bektaşilik Hacı Bektaş Veli. Kadirilik de 12. yüzyılda arkadaşlar Abdülkadir Geylali'nin düşünceleri etrafında oluşmuş bir tasavvufi ekoldür arkadaşlar. Cevabınız Ceyhan'dır. Hemen 8. soruya bakalım. İslam'ın ilk yıllarında Hz. Peygamber dini gizliden tebliğ ederken Müslümanlar genellikle aşağıdaki yerlerden hangisinde toplanırlardı? Şimdi arkadaşlar Mescid-i Nebi neresiydi? Medine'ydi değil mi? 
Mescid-i Haram neresiydi arkadaşlar? Mekke'ydi. Darül Erkam arkadaşlar İslam'ın ilk yıllarında Peygamber Efendimizin gizlice Müslümanları toplayarak orada tebliğ yaptığı yere Darül Erkam denirdi. Peki Darül Nedve ne? Burada da arkadaşlar Müslümanlara karşı bir toplanma gerçekleştirilirdi. Darül Nedve bu işe yarıyordu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Cevabınız bundan dolayı Bursa. Hemen 9. soruya bakalım. Ey iman edenler kendiniz anne babanız ve yakınlarınız aleyhinde bile olsa Allah için şahit olarak nokta nokta yerine getirin. Onlar ister zengin olsun ister fakir olsun çünkü Allah onlara daha yakındır. Eğer dilinizi eğip büker ya da yüz çevirirseniz şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberi olandır. Nisa suresi 135. ayet. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirmelidir diye bilgi veriyor. Şimdi arkadaşlar Allah... Adaleti sever. Hep adaletli olmamızı ister. Nisa suresindeki 135. ayette de Allah için bak kendi aleyhinize olsa bile Allah için şahit olarak adaleti yerine getirin. Burada ibadet, farz, ahlaki görevler değil adaletten bahsediyor arkadaşlar. Peki Alevilik ve Bektaşilik çok önemli, çok önem verilen Hızır orucu ne zaman tutur? Şimdi arkadaşlar... Ee, Hızır Aleyhisselam biliyorsunuz değil mi? Hızır Aleyhisselam ne yapıyordu? Böyle zorda kalan insanlara yardım mı e, düşünüyordu? Alevilikte, Bektaşilikte de bu e, Hızır Aleyhisselam'ın o zamanlarıyla ilgili bir e, oruç tutulması. E, yani Alevilikte ve Bektaşilikte oruç tutuluyor. Peki bu ne zamana denk geliyor arkadaşlar? Şubat'a denk geliyor arkadaşlar. 12, 14 ve 15'inde. Buna 9 10 11 diyorlar arkadaşlar. Hani Şubat'ın 9'u 10 11'i diye de diyorlar. Hani bilginiz olsun bazıları 7 gün tutabiliyor bazıları 3 gün tutabiliyor ama aklınızı karıştırmak istemem. Şubat ayında olduğunu bilin arkadaşlar. Bu Hızır orucunun. 11. soruya bakalım. Muharrem ayının kaçıncı günü aşure olarak bilinir? Muharrem ayının 10. günü bizim aşure günü olarak kutladığımız gündür arkadaşlar. Diğer seçeneklerle alakalı bir durum yok. Hemen 12. soruya bakalım. Ben ruhbanlıkla emronulmadım. Evlenirim, uyurum, uyanık da kalırım. Oruç tuttuğum gibi tutmadığım da olur. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır? İbadetleri düzenli yaptığına. Daha ilginç bir cevap olması lazım. Ramazan ayının dışında oruç tuttuğuna. Daha e, ilginç bir cevap bekliyoruz. Aşırılıktan uzak sade bir insan olduğuna. Yani... Bir ruhbanlıktan bahsediyor. Bakın arkadaşlar evlendiğinden bahsediyor. Uyanık uyuyabildiğinden bahsediyor. Uyanık kaldığından, oruç tuttuğundan ya da tutmadığından bahsediyor. Yani sade bir insanın özellikleri ve yani benim diğer insanlardan bir farkım yok. Yani peygamber olarak farklılık bende aramayın demek istiyor. Yani cevabınız bundan dolayı Ceyhan'dır arkadaşlar. 13. soruya bakalım. Tan yerinin ağarması oruç yasaklarının... Başladığı vakti nedir? Arkadaşlar orucun biz mesela sizin evlerinize Ramazan ayında geliyor. Ramazan ayında size ne de atacaklar? Ee, Ramazan oruçları ile ilgili imsak vakitleri, güneş vakitleri değil mi? Ee, akşam vakti, ikindi hepsinin vakitleri var. Yalnız biz imsak vaktinde ne yapıyoruz arkadaşlar? Artık yemeği içmeyi kesiyoruz değil mi? Orucun yasaklarının başladığı yere diyoruz. Diğerleri oruçla alakalı olarak değil. Mesela seher vakti bu arkadaşlar e, bu tan yeri kızarması ağarma değil de arkadaşlar biraz daha kızıla doğru yakın olduğu için seher vakti denir ona ama insan tam tam yerinin ağarması olarak kabul edebilirsiniz 14. soruya bakalım eğer Rabbin dileseydi yeryüzünde bulunanların hepsi elbette topyekün iman ederlerdi böyleyken sen mi mümin olsunlar diye insanları zorlayacaksın Yunus suresi 99. ayet arkadaşlar bu ayette aşağıdaki yargılardan hangisine değinilmemiştir? Peygamberler örnek kişilerdir değinilmemiştir arkadaşlar. Allah dilerse herkese iman ederdi diye bir cümle var mı arkadaşlar? Var. Ne diyor arkadaşlar? Bakın Allah dileseydi yani Rab dileseydi yeryüzünde bulunanların hepsi topyekün iman edenlerdi diyor. Bu var. Peygamberlerin görevi sadece tebliğdir. Yani ben e, bakın şurada şöyle bir bilgi var. Böyleyken sen mi müminler olsun diye insanları zorlayacaksın. Yani bir zorlama değil. Sadece peygamberlerin tebliğ görevi olduğunu beyan ediyor. Bu da var. İnanıp inanmama hususu insanlara bırakmıştır. Bu da var arkadaşlar. Cevabınız bundan dolayı Adana'dır. 
Hemen devam ediyoruz sorularımıza. 15. soruya bakalım. Şimdi arkadaşlar Allah melekleri kendi tarafından bakın Allah melekleri kendi tarafından bir vahiy ile kullarından dilediği kimselere bunlara peygamber diyoruz arkadaşlar. Benden başka ilah yoktur. Bana karşı gelmekten sakının diye uyarmak üzere gönderir. Kimleri gönderiyormuş? Meleklerini değil mi? Nah suresi 2. ayette yazıyormuş. Aşağıdaki bilgilerden hangisi bu ayetten çıkarılamaz diyor. Allah insanları tevhid inancına göre yönetmiştir. Allah insanları arasında peygamberler seçmiştir. Allah peygamberlere mesajlarını melekler vasıtasıyla bildirir. Allah Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi son peygamber olarak seçmiştir. Bu ayette böyle bir bilgi yok arkadaşlar. Peygamber Efendimizin ismi dahi hiçbir şekilde geçmiyor. Böyle bir bilgi yok. 16. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi sadece Ramazan ayının da yapılan bir ibadettir diyor. Fitre vermek Ramazan ayında hani biz bayram namazına gidiyoruz arkadaşlar. Bayram namazına gitmeden yani bayram namazı olmadan önce fitre vermek zorundadır. Bunu da biliyorsunuz diyanet işleri belirliyor fitre miktarı ne kadar ona veriyorsunuz. Zekat vermek, katim indirmek, tevaccuk kılmak bunlar arkadaşlar Ramazan ayları dışında da olan işlemlerdir ya da ibadetlerdir diyebilirsiniz. Ama sadece fitre vermek Ramazan ayına özgüdür diyebilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi sadece dini bayramlara özgüdür? Bakın dini bayramlara. Güzel ve temiz elbiseler giyilmesi doğru ama diğer durumlarda da giyiyoruz. Mezarlık ziyaret edilmesi doğru yalnız diğer durumlarda da giyiyoruz. Bayram namazı kılınması işte bu dini bayramlarda olan bir ibadettir. Kurban bayramında ve Ramazan bayramında biz bayram namazı kılıyoruz arkadaşlar. Teravih namazı da kime hangi dini bayramda kılınır? Ramazan ayı içerisinde biz kılıyoruz değil mi arkadaşlar? E, teravih namazını. Bundan dolayı cevabınız Ceyhan. 18. soruya bakalım. Hani bir hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblis hariç hepsi secde ettiler. O yüz çevirdi, büyüklük tasladı, kafirlerden oldu. Bakara suresi 34. ayette. Bu ayette şeytan hakkında aşağıdakilerden hangisine yer, veril, yer verilmemiştir diyor arkadaşlar. Bakın yer verilmemiştir. Kibirli bir varlık olduğunu, ateş kibirli bir varlık olduğunu beyan ediyor mu? Evet. Bakın e, çünkü neden? E, secde edilmesini istiyor. Allah istiyor bunu ama o yüz çeviriyor. istemiyor. Ateşten yaratıldığına dair bir bilgi yok. E, i̇nsanın üstünde üstünün tanımadığına var. Allah'a karşı gelerek kafir olduğu var arkadaşlar. Ateşten Yaratılmış olduğuna dair bu ayette bir bilgi yok arkadaşlar. Dikkatlice okursanız siz de fark edeceksiniz. Sorularımız bu kadardı arkadaşlar. Genellikle bu sınavınız biraz yoruma dayalıklı bir soruydu. Genellikle ayetler verilmiş ya da Kur'an'dan bazı noktalar size aktarılmış. Eğer dikkatlice verilen ayetleri de okursanız soruların çözümlerini çok kolay bir şekilde yaparsınız. Takıldığınız yer olursa muhakkak video altına yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki ders görüşmek dileğiyle.